नमस्कार आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि साहित्य की विभिन्न विधाएं क्या है तो आज की क्लास के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो साहित्य की कौन कौन सी विधाएं हैं अर्थात आप कविता पढ़ते हो सुनते हो कहानी उपन्यास नाटक ये तमाम जो है विभिन्न साहित्यिक विधाएं हैं तो आखिर जो प्राचीन विधाएं कौन सी थी और जो आधुनिक विधाएं कौन सी हैं उन दोनों पे बात करेंगे तो मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं दरअसल आपको साहित्य से रस की अनुभूति होती है और यह दो प्रकार की होती है एक श्रव्य रूप में और दूसरा दृश्य रूप में यही वजह है कि इन्हें दो भागों में प्राचीन वर्गीकरण किया गया है दृश्य काव और श्रव्य काव चूंकि पहले गद्य विधा इस रूप में मौजूद नहीं थी वो भी एक काव्यात्मक स्वरूप में ही थी इसीलिए इसे दो भाग में बांटा गया दृश्य और श्रव्य का यानी कि कह सकते हैं कि श्रव्य का जो साहित्य है उसको सुनकर एक रस का अनुभव होता है इसके भिन्न जो दृश्य काव है या जो दृश्य साहित्य है उसे हमें देख आनंद प्राप्त होता है यानी कि दोनों ही प्रकार की साहित्य क्या है उन्हें हम पढ़ते हैं और दोनों में एक आनंद की अनुभूति होती है लेकिन एक तरीके से श्रव्य दृष्टिकोण और दूसरा देखने के दृष्टिकोण के आधार पे इस पे भेद किए जा सकते हैं अर्थात जो श्रव्य काव्य या फिर जो श्रव्य साहित्य हैं उसमें जैसे कि कविता कहानी उपन्यास है दूसरी तरफ जो दृश्य काव्य है उसका मतलब नाटक एकांकी प्रहसन इत्यादि अर्थात ये प्राचीन विधा है जिसमें हम साहित्य को दृश्य और श्रविक रूप में विभाजित कर रहे हैं और दृश्य में क्या आ रहा है कविताएं कहानी उपन्यास श्रव्य में नाटक प्रहसन एकांकी और संस्कृत भाषा में साहित्य का एक और स्वरूप प्रतिभा इसे चंपू कहा जाता है अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको विभाजित किया हुआ है कि पहला क्या है दृश्य काव्य दूसरा श्रव्य काव्य दृश्य काव्य के अंतर्गत रूपक और अरूपक है दूसरी तरफ सर्व काव्य में क्या है पद है गद्य है चंपू जिसको एक तरीके से कहा जाता है कि मिस्र काव्य इसे हम मिस्र काव्य भी कहते हैं अर्थात जिसमें कह सकते हैं कि गद्य और पद दोनों का एक समिश्रण हो उसी को मिस्र काव्य कहते हैं जिस प्रकार कविता कहानी उपन्यास नाटक रेखाचित्र जीवनी ये सभी क्या है साहित्य विभिन्न रूप है और इन सभी के लेखनों की एक अलग अलग शैली होती है और इन्हें ही साहित्य की विभिन्न विधाएं कहते हैं तो दूसरी तरफ कह सकते हैं कि कविताओं का भी एक स्वरूप है जिसे हम मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों में देखते हैं अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कि जो काव्य का शब्द आज जिस रूप में हमारे सामने गढ़ा गया है इसे तीन भागों में बांटा गया समझते हैं प्रबंध काव्य जिसके अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं और तीसरा मुक्त अर्थात हम जिस पद की बात कर कविता और सभी को पता है आप सभी को कि आदि काल भक्ति काल रीति काल इन यानी कि आधुनिक समय से पहले हम जिस आधुनिक काल को पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में उससे पहले केवल पद्य रूप में हिंदी साहित्य मौजूद था इसीलिए हम उसे पद्य का इतिहास या कविता का इतिहास भी कहते हैं पद तो अभी विद्यमान है परंतु उस समय चूंकि गद्य विद्यमान नहीं था वो भारतेंदु युग से प्रारंभ हो रहा है इसीलिए काव्य को हम तीन भागों में बांट सकते हैं पद्य को प्रबंध मुक्तक और चूंकि प्रबंध के दो भाग हैं इसीलिए हम कह सकते हैं कि महाकाव्य खंड काव्य और मुक्तक यहाँ पे समझते हैं कि केवल यहाँ पे दो यानी कि जो प्रबंध काव्य के दो स्वरूप है महाकाव्य और खंड काव्य इसे ही एक मान्यता प्राप्त है किसी भी कथा का आश्रय लेकर जब रचना का संयोजन किया जाता है तो उसे प्रबंध काव्य कहा जाता है समझिएगा यानी कि किसी भी कथा का जब आश्रय लेकर कोई रचना का संयोजन किया जाता है तो उसे प्रबंध काव्य की संज्ञा प्राप्त होती है महाकाव्य और खंड काव्य में कथा सूत्र का होना अनिवार्य होता है यानी कि महाकाव्य और खंड काव्य में क्या चूंकि इसके भाग है इसमें भी कथा सूत्र होना अनिवार्य है जबकि मुक्तक रचनाओं की हम जो बात कर रहे हैं वहां पर किसी भी प्रकार की कथा सूत्र की कोई 
गुंजाइश नहीं होती अर्थात वहां पर किसी प्रकार कोई कथा सूत्र नहीं होता है इसी वजह से इसे हम एक कह सकते हैं भाषा विषय से संबंध एक स्वतंत्र रचना होती है जैसा हम आधुनिक समय में देखते हैं कि ज्यादातर कविताएं मुक्तक होती है और चूंकि गद्य की स्थिति पद्य या कविताओं से भिन्न है गद्य में जहां पर गेयता या जो लय है संगीत है वो विद्यमान नहीं होता जो कविताओं में याद कह सकते हैं कि काव्य में विद्यमान होता है ये तो आप प्राचीन कह सकते हैं हम कि एक साहित्य की विधाओं का एक वर्गीकरण वर्गीकरण था इसमें दृश्य काव्य श्रव्य काव्य रूपक अरूपक और देख सकते हैं कि श्रव्य में पद है गद्य है चंपू जिसे हम मिश्र काव्य कहते हैं जिसमें पद्य गद्य की कह सकते दोनों है और गद्य में देखना एक तरफ गद्य काव्य है दूसरी तरफ कथा या आख्या का जिसको हम आधुनिक समय में कहानी कहते हैं जब मैं आप लोग कहानी खंड पढ़ाया था तो इस बात का मैंने जिक्र किया था अब हम चलते हैं आधुनिक जो वर्गीकरण है जिसे हम वर्तमान समय में देखते हैं यह है साहित्यिक विधाओं का आधुनिक वर्गीकरण ये हमें जानना है क्योंकि अभी तक हमने जो बातें की वो जो प्राचीन विधा है उसके अनुसार हमने बातें की यहाँ पर देखते हैं कि हम साहित्य की जो विधाएं हैं उसे गद्य और पद दो भागों में बांटते हैं गद्य मतलब कहानी उपन्यास पद्य मतलब जिसमें कविताएं हो जिसमें लय हो संगीत हो गहता हो हमने बात की थी यहाँ पर प्रबंध और मुक्त की प्राचीन में भी यहाँ पर भी वही बात है प्रबंध काव्य है और मुक्त काव्य की बात हो रही है यानी कि प्रबंध काव्य आप बताया था आपको कि कथा सूत्र की क्या होती है जरूरत पड़ती है और वो महाकाव्य में भी कथा सूत्र की जरूरत पड़ती है और खंड काव्य में भी मुक्तक में क्या होता है चूंकि वह भाषा विशेष एक स्वतंत्र रचना होती है जो आधुनिक समय की कविताओं की सबसे बड़ी खासियत है मुक्तक शैली है वो और मुक्तक शैली में भी देखना दो भाग है एक है छंद दूसरा है छंद मुक्त तीसरी है विविध इसमें भी है पद कुछ है कुछ गीत है कुछ विविध स्वरूप है तो यानी कि मुक्तक के भी अब कई भेद हो चुके हैं ये तो थी साहित्यिक विधाओं में पद्य की बात अब गद्य की तरफ बढ़े तो देखते हैं इसमें जो सबसे प्रमुख आता है नाटक जिसे हमने प्राचीन में रूपक और अरूपक के रूप में देखा था यहाँ पर क्या है नाटक के भी तीन हिस्से हैं नाटक एकांकी और विविध और आपको सिलेबस में नाटक भी पढ़ना है एकांकी तो नहीं पढ़ना है और विविध भी नहीं पढ़ना है अर्थात जैसे कि विविध मतलब जैसे रेडियो रेडियो भी क्या है एक तरीके से जैसे हम से श्रव्य के रूप में सुनते हैं तो रूपक कहीं खासियत है रूपक की व्याख्या है कथा साहित्य जिसमें उपन्यास और कहानी इसे हम दो हिस्से में बांटते हैं और ये दोनों ही सबसे गद्य की प्रसिद्ध कह सकते हैं विधा है अब गद्य के अन रूप में देखा जाए तो क्या है निबंध है संस्मरण है रेखाचित्र है रिपोतार्ज है आत्मकथा है जीवनी है आलोचना है डायरी पत्र ये कह सकते हैं कि तमाम ऐसी विधाएं हैं जिनमें एक निरंतर परिवर्तन होता चला जा रहा अर्थात गद्य के जो स्वरूप है इनमें लगातार आपको एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है हो सकता है कि आने वाले समय में हमें नई साहित्यिक विधाओं से रूबरू होना पड़े इस तरह आज कविताएं केवल पद्यात्मक ही नहीं है वो गद्यात्मक स्वरूप को भी धारण कर चुकी है जिस प्रकार नई कविता है जो क्या है छंदन छंद और बंधन इन दोनों से वो मुक्त हो गई है उसमें गेयता का भी एक अभाव दिखाई देता है अर्थात ज्ञाता मतलब इसमें लय नहीं है यानी कि हम कह सकते हैं इन तमाम बावजूद सॉरी इन चीजों के बावजूद ये जो गद्य की और पद्य की जो विधा है ये हमारे लिए एक गौरवशाली है यानी कि ये हमारे गौरव मान्य है रूपक और नाटक आज भी उसी दृश्य काव्य के रूप में मौजूद नहीं दिखाई देते हैं फिर भी ये हमारे लिए एक उपलब्धि है हमारी साहित्यिक विधाओं के लिए जिस प्रकार आज रेडियो उसी रूपक यानी कि जो सर्व साहित्य के रूप में हमारे सामने विद्यमान है यानी कि 
यही कारण से हम कह सकते हैं कि ये जितनी साहित्यिक विधाओं का वर्गीकरण और विभाजन है यही साहित्यिक विधाएं हैं जो आपके पाठ्यक्रम में भी हैं और आप जिस हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हो तो साहित्य की ये विभिन्न सारी विधाएं हैं जिसमें हमने प्राचीन विधाएं देखी और जो आधुनिक वर्गीकरण उसको देखा यानी प्राचीन में जो रूपक और दृश्य काव्य के रूप में था अभी वर्तमान में हम उसे पद्य और गद्य के रूप में देखते हैं इसमें पद्य में हमने देखा कि प्रबंध और मुक्तक है प्रबंध को हम महाकाव्य और खंड काव्य के रूप में विभाजित करते हैं जिसमें एक कथा सूत्र होना अनिवार्य है जबकि मुक्तक में एक तरीके से भाषा भी से स्वतंत्र होती है तो ये विभिन्न साहित्यिक विधाएं थी मुझे उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार का कोई सवाल शेष न रह गया हो फिर भी कोई सवाल हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको किसी प्रकार की और साहित्य में समस्या आ रही है तो उन समस्याओं से मुझे अवगत कराएं मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो या कह सकते हैं कि आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा थैंक यू वेरी मच